হ্যালো আসসালামু আলাইকুম গয়না বাক্স জুয়েলারি থেকে চলে আসলাম আমি লাইভে আমাদের মোস্ট অ্যাভেটেড একটা জুয়েলারি লাইভ নিয়ে যেটা আমি অনেকদিন থেকে করতে চাচ্ছি করতে করতে অনেকগুলো নতুন সেট একসাথে রেডি হয়ে গেছে সো এখন আর ওয়েট করা যাবে না কাজ আই রিয়েলি নিড টু শো ইউ দ্য বিউটিফুল সেটস অ্যান্ড জুয়েলারি যেটার জন্য আপনাদের অনেক 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 ডিমান্ড এখন শাড়িটা এত সুন্দর একটু আগে লাইভ করেছি আমরা আমাদের আমি কিছুই পড়ি না লিটারালি আই হ্যাভ নাথিং অন মি কিচ্ছু না গলারটাও খুলে ফেললাম কানেরটাও খুলে ফেললাম তারপরে সুন্দর লাগতেছে ভাই নিজের কাছে অনেস্টলি মানে নিজেকে দেখে আমার শান্তি লাগতেছে আমি লুকিং সো গুড মার্শাল্লা আবার মার্শাল্লা বলতেছে একা একা শোনেন অনেক সুন্দর সুন্দর জুয়েলারিজ আসছে হ্যাঁ আমি কি করবো বলেন তো লাইফটা একটু শেয়ার করে দেব ওই পেজে কিছুক্ষণের জন্য একটু লাইফটা শেয়ার করে দিই হ্যাঁ এই পেজে কিন্তু অর্ডার করতে হবে জুয়েলারি রাইট সো জুয়েলারি কিন্তু আমরা কি করব না বলেন তো জুয়েলারি কোনো অর্ডার কিন্তু ড্রেস পেজে দিব না জুয়েলারি সব অর্ডার কিন্তু আমরা এই পেজেই দিব ঠিক আছে আমি একটু শেয়ার করে দিই যাতে করে ওই পেজে যারা অ্যাক্টিভ আছেন তারা যেন এখানে আপু পিঙ্ক কালার কোনো সেট আছে আছে মানে আজকে যা একটা দেখাবো এখনই দেখা দেবো একটু আমার চোখের সামনে এখানে ঝুলানো আপু খুব সুন্দর সেট আসছে আপুটা পার্লের সাথে পিঙ্ক না বাট রুবি তো রুবির রুবি রিয়েল রুবি তো আপু একটু পিঙ্ক পিঙ্ক টোন দেয় আপনি দেখেন আপনার খুব পছন্দ হবে কানের দুটো স্পেশাল এত সুন্দর ওয়েট একটু ওই পেজে আমি শেয়ার করতে চাই একটা সেকেন্ড আচ্ছা আপু চুরি এখনো আসে নাই পুরোটা রেডি হয়ে চুরিটা আসুক চুরিটা আমি আলাদা করে দেখিয়ে দেবো ঠিক আছে আপু কোনো না নতুন ইয়ারিং আপু রেডি হচ্ছে সরি ফিঙ্গারিং রেডি হচ্ছে আমি সিলভার সিতারা অর্ডার করেছি মেসেজ আচ্ছা দেখে নেন কাকলি খান সিলভার সিতারা দেখে নেবেন আগের মতো যদিও তারপর একটু দেখে নিয়ে অর্ডার করতেন একটু দেখে নিয়ে অর্ডার করতেন আপু ওকে ওই পেজে শেয়ার করে দিয়েছি হ্যাঁ ওই পেজে শেয়ার করে দিয়েছি এখন আমি শুরু করে ফেললাম কাজ আজকে নতুন অনেক প্রোডাক্ট এসেছে এখন আমি সমানে দৌড়াবো আমার তিন শোরুমে তিন শোরুম থেকে আসি স্টক লাইফ দিব কারিজমা এসেছে যারা কারিজমা লাকজারি ড্রেস চাচ্ছেন কালকের ল্যাভিস যারা মিস করেছেন আজকের কারিজমা তো অবশ্যই মিস করবেন না সো শুরুতে এমন একটা সেটের আপডেট দিচ্ছি খুশিতে পাগলা হয়ে যাবেন হ্যাঁ বাইশো টাকার এই ট্রেডিশনাল ট্রেডিশনাল সেটাটা চলে এসেছে সো এটা যারা গতবার অর্ডার করে পান নাই সোল্ড আউট পেয়েছেন সো এখন ঝটপট অর্ডার করে ফেলবেন আমি এটা দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি আজকের লাইফটা আই রিয়েলি ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ টু মেস ইট সো যেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের পেজের ওয়ান অফ মোস্ট পপুলার ডিজাইন অন্য কেউ কপি করলে আপনারা জানেন কোথায় আগে রিলিজ হয়েছে তারপর কেউ কপি করছে সেটা পরের কথা আর এখন একটা জিনিস আমি বলে রাখি আপু আপনারা যদি মার্কেট থেকে জুয়েলারি কেনার অভ্যাস থাকে বা একটু চেক করার টেন্ডেন্সি থাকে দেখবেন আপু এখন কেউ আপু আমি যেই কালার দিই এটাকে বলে হচ্ছে গ্যারেন্টেড কালার হ্যাঁ এটা গোল্ড পানি দিয়ে করা হয় এটাকে আপু কেউ দেয় না এখন সবাই দেয় লেখার কালার মানে আপনি ইউজ করবেন তিন মাস চার মাস ম্যাক্সিমাম ছয় মাস শেষ সো আলহামদুলিল্লাহ আপু আমি তিন বছরের কালার গ্যারান্টি এখনও দিচ্ছি এবং কি করতেছি বলেন তো আমার কাছ থেকে যারা নেন দে নো যে আমি কি কোয়ালিটি মেনটেন করে যাই জুয়েলারির এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ দুই হাজার চোদ্দ থেকে দুই হাজার চব্বিশ দশটা বছর জুয়েলারি দিয়েই কিন্তু আপু আমার শুরু এখনও পর্যন্ত সমান সেম রেপুটেশনের সাথে আমি কি করে যাচ্ছি আমি সেম রেপুটেশনের সাথে ইনশাল্লাহ আমি আচ্ছা সঙ্গীতা পাবো নিয়ে লিখছেন কেন পেয়ে গেছেন হ্যাঁ একটা ছবি তুলতে চাই থামেন তো আপু খুব ঝামেলা আসছে তাহলে পরে পোস্ট করে দিতে পারবো ঝামেলা সো মাত্র বাইশো টাকাটা খুবই সুন্দর সিলভার এই সরি কি বলছি ট্রেডিশনাল আপু সীতা এটা অবশ্যই অর্ডার করে ফেলতে হবে ডোন্ট মেসেজ দেখেন এটার সাথে পড়লাম পুরো শাড়ির গেট চেঞ্জ হয়ে গেল না পুরো আমার লুক চেঞ্জ হয়ে গেল না সো যেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপু জাস্ট স্ক্রিনশটটা দিবেন 
জুয়েলারির ক্ষেত্রে কোনো কোড ফোর্ট কিচ্ছু নাই খালি স্ক্রিনশট মারবেন সমানে স্ক্রিনশট দিবেন আর লিখবেন কনফার্ম অর্ডার সো এটা মাত্র বাইশশো টাকা আপু এটা কানের দুলটা আপনি যদি গলার সাথে নাও পারেন ড্রেসের সাথে খুবই সুন্দর করে কানের দুলটা পড়তে একদম গোল্ড কোনো বোঝার উপায় নেই আপু আপনার সিলভার সেটারকে অর্ডার করা যাবে আপু যে সিলভার সেটারে রেডি হয়ে এসছে সেটা আপনার অর্ডার করতে পারবেন হ্যাঁ দুই থেকে জুয়েলারি দিয়েই শুরু কি সুইট তুলেন তুলেন আপনি ছবি তুলেন এরপর আমি তুলব আচ্ছা ওকে ওকে টিম্পাবু তুমি যে গোল্ড গতকালকের পার্ল জুয়েলারি আপু গতকালকেরটা রিয়েল পার্লের যে সেটটা ছিল আপু ওই পার্লটাই আপু অ্যাভেলেবেল না ওই পার্লটা আবার অ্যাভেলেবেল হোক আপু মার্কেটে আপু গোল্ডের প্রাইস দেখছেন এক লাখ সতেরো এক লাখ আঠারো এর মধ্যে মাঝখানে তো বিশ হয়ে গেছিলো সো যে কোনো গোল্ড আইটেম পার্ল স্টোন আপু এগুলোর যে দাম কি পরিমাণ বাড়ছে এটা যারা গোল্ডের দোকান বা একটু গয়নাঘাটের দোকানে আপু যাদের একটু এখন যাওয়া আসার একটু অভ্যাস আছে তারা একদম রিলেট করতে পারবেন আপু কি পরিমাণ যে দাম বাড়ছে অনেক কোয়ালিটিফুল আপনার জুয়েলারিগুলো আলহামদুলিল্লাহ আপু এটার জন্যই দুই হাজার চোদ্দ থেকে দুই হাজার চব্বিশ একইভাবে গয়নাবাগ সপু পপুলার আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সো যেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে কি দেখেন সেই ট্রেডিশনাল সুন্দর সীতাটা যেটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র বাইশশো টাকা এবং এটা হচ্ছে গিয়ে রিস্টক হয়েছে যতগুলো স্টক আছে আপু আমরা সেই পর্যন্ত অর্ডার নিব মানে স্টক শেষ অর্ডার শেষ হ্যাঁ ঈদের আগে এটার আর অর্ডার হবে না আমি অর্ডার করতে পারছি না কেন কেন পারছেন না কি সমস্যা টুম্পা একটা মানুষ কত ভালো এবং ফ্রেন্ডলি হয় সেটা আপনাকে না দেখলে বুঝতে পারতাম না আপনাকে সব কিছু তাতে সুন্দর লাগে মনে হয় আল্লাহ আপনাকে বানানোর সময় কোনো কার্পণ্য করেন আল্লাহ আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আপনি জানেন আপনি যেরকম উদার মনে আমাকে ভালোবাসা দিলেন এত সুন্দর করে লিখলেন এত সুন্দর করে অ্যাপ্রিসিয়েট করলেন এত সুন্দর করে প্রশংসা করলেন এটার জন্য আপু বিশাল বড় একটা মনের দরকার হয় সোনা এটা আমি একদম একদম মন থেকে আমি বিশ্বাস করি আপনি এই যে ওপেন হার্টে আমাকে একটা ভালোবাসা আপনি বিলিয়ে দিলেন আপনি নিজে আপু অসম্ভব ভালো একজন মানুষ এবং আমি শর নীলুফার আপু আপনার যারা ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি আপনার যারা আছেন কাছের মানুষ ওনারা আমার সাথে একদম একমত হবেন যে নীলুফা আপু কত ভালো একজন মানুষ হুমায়রা তাসনিম হিমু আপু আপনার কমেন্টটা একটু অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছি না আপনার কমেন্ট আপনি যখন করছেন আপনার মেসেজ যখন করছেন আমি দেখছি আপু আপনার মেসেজটা উপরের দিকে ছিল তো চারটার পর থেকে আপ অনেক মেসেজ জমে গেছে আর আপনি একটু পরপর লিখেই যাচ্ছেন লিখেই যাচ্ছেন আপনি যতবার লিখতেছেন ততবার কিন্তু আমার কাছে নোটিফিকেশান আসছে ওকে তো ততবার কিন্তু আমার কাছে নোটিফিকেশান আসছে আমি ততবার দেখছি যে আপনি একটু পরপরই লিখছেন তো বারবার আপনার মেসেজটা উপরে চলে যাচ্ছে এবং আপনি বারবার যেটা করতে চাচ্ছেন যে ড্রেস একটা কালার নিয়ে আপনি প্রবলেম আপনি সোনিয়া একটু কাজ করেন তো লাল কুর্তিগুলো একটু নিয়ে আসেন তো একটা বান্ডেল নিয়ে চলে আসেন আপনার উত্তরটা আমি দিচ্ছি আপনি একটা প্রথম কথা একটা অনৈতিক একটা আবদার করতেছেন যে কুর্তির কালার আপনার কাছে সেম যায়নি চারশো রেড কুর্তির একটা বান্ডেল নিয়ে চলে আসেন তো চারশো মানুষের কাছে আপু একই কুর্তি গেছে ফোন টু ফোন কালার ভ্যারি করে এবং সবচেয়ে বড় কথা আমি লাইভ দেখিয়েছি আপনাকে আপনার কথা তো আমি শুনবো না আপু আপনাকে যদি এরপরও আমি আলাদা কোনো ফেভার করি বা যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে আমার এক্সট্রা আমি ওপেন মাইন্ড থেকে বা আমি আরও বেশি ভালো হয়ে আপনাকে বা আমার করারই কথা না এক্সট্রা আমি করতেছি আপনাদের জন্যে আপনার জন্যে তো আপনার থ্যাঙ্কফুল থাকা উচিত আপনি এখানে একটা নেগেটিভ কমেন্ট করবেন আর এসে আমার কাছ থেকে খুব ভালো আবদার পাবেন আই এম সরি ইউ ক্যান নট ডু দ্যাট এতগুলো কুর্তি সব একই রকম আপু আরেকটা বান্ডেল নিয়ে আসেন আপনাকে একটু কষ্ট দিই হ্যাঁ সো এতগুলো কুর্তি সব সময় একই রকম বানাইলাম শুধু আপনার জন্য একটা আলাদা বানায় দিলাম লাইভে আমি একই রকম দেখালাম আপনাকে একটা আলাদা দিলাম দিস ইজ নট পসিবল সোনা সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কালার কনফিউশন প্লিজ ডু ভিজিট শোরুমস নট মাইন বাংলাদেশে অনেক শোরুম আছে ডু ভিজিট বাসা থেকে বের হন শোরুমে যান দেখেন কালার গায়ে ধরেন যেটা ভালো লাগবে নেবেন যেটা ভালো লাগবে না নেবেন না ডোন্ট ডু দ্যাট একটা নেগেটিভ কমেন্ট করলে আমি আপনাকে এত বেশি কেয়ার করব বা এত বেশি আমি আপনাকে মানে ইম্পর্টেন্স দেবো নট নেসেসারি সো সবগুলো করতে একই রকম আপনার আলাদা গেল দিস ইজ নট মানে দিস ইজ নট গোনা অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কেবল সো এরপরও যদি আমি আপনাকে ইনবক্সে এক্সট্রা করে সার্ভিস দিই দ্যাটস ইউর কি বলবো এক্সট্রা বেনিফিট ফ্রম মাই সাইড বাট আপনি এসে এখানে মানে প্রথম কথা আপনার কমপ্লেনটাই ভ্যালিড না যে আপনার কাছে অন্য কুর্তি গিয়েছে দিস ইজ নট পসিবল আমি লাগলে এই কুর্তি আমি শোরুমে একটা স্টক পাঠাচ্ছি আপনি এসে আপনার কুর্তিটার সাথে আপনার কোন শোরুম কাছে হয় বলেন আমি একটা একটা কুর্তি আমি ডেলিভারি দিব না একটা কুর্তি আমি শোরুমে রাখবো আমি দুই দিন পরে তাকে ডেলিভারি দিবো আমার এরকম কাস্টমার আসছে যাকে আর যদি আমি বলি যে আপু আপনার কাছে আমি ডেলিভারিটা একটু দুই দিন পরে পাঠাচ্ছি সে আমাকে না বলবে না আমি তো লালই দেখছি আপু এক একটাই
তারপর যদি মনে হয় আমি আপনাকে অন্য কুর্তি দিয়েছে দেন আপনি যা বলবেন আমি সেটাই শুনব বাংলাদেশে আপু দুই হাজার চোদ্দো থেকে একইভাবে একই রেপুটেশনের সাথে বিজনেস করতেছি আলহামদুলিল্লাহ যেই প্রোডাক্টে আমি স্যাটিসফাই হই নাই সেই সেই প্রোডাক্ট প্রথম কথা আমি কখনো আনি নাই দ্বিতীয় কথা আনার পরে যদি দেখছে ঝামেলা আমি এদের ফেরত দিচ্ছি বা আমি হচ্ছে গিয়ে সেটা নিয়ে কখনো কাজই করি নাই নো ম্যাটার হাউ মাচ প্রফিট আই হ্যাভ অন দ্যাট হ্যাঁ সেটা আপু উনার প্রবলেম সমরিতা সাহা আপু আমি তো সবসময় লাইভে বলি যাদের কালার কনফিউশন থাকবে ডোন্ট অর্ডার মানে অনলাইন আমি তো কাউকে ধরে বান্ধা অর্ডার করাই না ধরে বান্ধা আমি অর্ডার করাই আমি সবসময় একটা কথা বলি না আপু যে হান্ড্রেড পারসেন্ট শিওর না হলে অর্ডার করেন না আমার কাছে পড়ে থাকুক আপনার কাছে যখন আসবে আপনি যে কালারটা পোস্ট করেছেন ওটা কি সব অবশ্যই সেম আমি কি আমার জন্য আলাদা কুর্তি বানাবো এটা কি সম্ভব আপনি বলেন আমি এখান থেকে কুর্তি পরে আসতেছি তারপর আমি ছবি তুলতেছি আপনি একটা আইফোনে ছবি তুলেন এক রকম আসবে আপনি একটা স্যামসাংয়ের ছবি তুলেন এক রকম আসবে আমি তো লাইভ দেখিয়েছি এখন আমি লাইভে দেখালাম আমি তো জীবন্ত একটা মানুষ আইম সো সরি ডিয়ার হুমায়রা তাসলিম হিমু আমি আপনার আইডি চেক করতে আপনার অ্যাড্রেস কোথায় বলেন সেই শোরুমে আমি কুর্তি পাঠাচ্ছি একটা স্যাম্পল আপনি অবশ্যই এসে আপনার কুর্তি সাথে আনে নিয়ে আসবেন এবং আমার কুর্তির সাথে মিলিয়ে নিয়ে যাবেন যে দুটো সেম গিয়েছে কি না সো আমাকে চেতায় লাভ নাই হ্যাঁ আমাকে উল্টাপাল্টা কমেন্ট করে লাভ নাই আপু আমি মানে কি জানি বলে জাস্ট সেল করার জন্য আপু কথা বলি না সেল করার জন্য কথা বললে আজকে আমি সারা দিনের মধ্যে পাঁচটা লাইফ করতাম আমি পাঁচটা লাইফ করতে পারি না আপু আমার পাঁচটা লাইফ করারও দরকার নাই আমি খুবই সিলেকটিভে কাজ করি সো দ্যাটস ইউর প্রবলেম হুমু হিমু আমি সো সরি ডিয়ার এরপরে যদি আপনার মনে হয় যে কালার আপনি যেটা লাইভে দেখছেন সেটা আপনার কাছে মনে হচ্ছে বাস্তবে সেটা কালার মিলছে না দেন ইটস আ কালার কনফিউশন সো ইন দ্যাট কেস আমরা হাইলি রিকমেন্ড করি নট অনলি মি এনি অনলাইন পেজ সেলার দে উইল হাইলি রিকমেন্ড ইউ টু শপ ফ্রম শোরুম আপনি আসবেন দেখবেন দেখে আপনার কাছে গায়ে ধরবেন ধরে মনে হলে আপনি নিবেন আদারওয়াইজ আপনি নিবেন না কোনো সমস্যা তো নাই আমি তো এটাই বলতেছি আপু যাদের কালার কনফিউশন কেন অনলাইনে অর্ডার করেন আমি যতটা না আপু আমি অবশ্যই রাগ করব কারণ কি উনি একটু পরপর মেসেজ করতেছে একটা মানুষের রিপ্লাই করতে তো সময় লাগবে উনাকে কিন্তু একবার রিপ্লাই করা হয়েছে উনি আবার একই কথা লিখতেছে আপনার কমপ্লেনটা তো প্রথম কথা ভ্যালিড না দ্বিতীয় কথা আপনাকে যে আমরা এত ভালো করে লিখতেছি সেটারও একটা মূল্য দিতে এবং আপনি একটু পরপর লিখতেছেন এবং একটু পরপর আপনি এক্সপেক্ট করতেছেন যে আপনাকে আপু রিপ্লাই কীভাবে রিপ্লাই দিব সিরিয়ালি তো রিপ্লাইটা হচ্ছে সিরিয়াল যে কোনো কাস্টমারের প্রবলেম থাকলে আমার থেকে এখানে কেউ একজন আসেন কেউ কি এরকম আসেন যে হচ্ছে গিয়ে আমার কোনো একটা প্রবলেমের জন্য আমাকে হয়তো ড্রেসের মধ্যে ছেড়াই পড়ছে আমাকে নক করছেন আমার মেসেজটা চোখে পড়ছে এবং উইদিন টু ডেজের মধ্যে তার আমরা নিজের গরো যে প্রোডাক্ট আমরা রিটার্ন আনিয়ে টাকাটা রিফান্ড করে দেয় না এরকম কেউ আছে যেগুলোতে প্রোডাক্ট আপু ডিফেক্ট পড়ে তাদেরকে আমি ডেলিভারি চারশো আমি রিফান্ড করে দিই কথা বুঝতে পারছেন সো যাদের প্রোডাক্ট ডিফেক্ট পড়ে অনেক সময় হয় আমার অনেক কাস্টমার আছে যে নিজে চেক করে নিতে পারে না হয়তো বাসার কেউ রিসিভ করছেন উনি অফিস থেকে আসার পরে দেখলো প্রবলেম আমাকে জানালে আমি সাথে সাথে কোনো কথা নেই ডেলিভারি চার্জও রিটার্ন করে দিই আমার থেকে এত কাস্টমারকে মানে কি বলবো বাট ডেডিকেটেড ওয়ে তো সার্ভিস আপু জীবনও কেউ দেয় না সো হুমায়রা আমি আপনাকে যেটা বলতেছি ইউর সার্ভিস ইজ অলওয়েজ বেস্ট আলহামদুলিল্লাহ আমি চেষ্টা করি হুমায়রা আমি আপনাকে এখন তখনই আমি আপনাকে জিনিসটা এক্সচেঞ্জ বা যা বলেন আমি সেটা মেনে নেব যখন আপনি এসে প্রমাণ করতে পারবেন আপনার কাছে যে কুর্তি গেছে এবং আমি লাইভে যে কুর্তি দেখিয়েছি প্লাস আমার কাছে আরও চারশো কাস্টমারের কাছে যে কুর্তি গেছে সেটা সেম না আপনি যদি বলেন একটা না আমি এতগুলো বান্ডেলি আমি এত বান্ডেলি আমি শোরুমে রেখে আসবো এখানে কয়টা কুর্তি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশটা দশটা আমি দশজন কাস্টমারকে বলবো যে আপু আপনাদের পার্সেলটা দুই দিন পরে যাবে বিশ্বাস করেন আমার কাস্টমাররা ওই রকমই আমাকে বলবে ঠিক আছে আপু দুই দিন পরে পাঠান কোনো সমস্যা নেই সো আপনাকে প্রমাণ করতে হবে এই দশটা কুর্তির সাথে আপনার কুর্তি মিলতেছে না ঠিক আছে আমি আপনাকে ওপেন চ্যালেঞ্জ দিলাম আপনি প্রমাণ করেন যে আমি যে প্রোডাকশনের কুর্তি যেটা সবার কাছে যাচ্ছে সেইটার আপনারটা সেম না দেন আমি মেনে নেব আর আপনার যে সার্ভিস এখন আমি আপনাকে অনলাইনে দিয়ে দিচ্ছি আপনার আলাদা করে কোনো সার্ভিস নাই আপনি যাচ্ছে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন বা আপনি আমাকে মানে বলবেন যে আপনার কোন শোরুম কাছে আমি সেই শোরুমে পাঠিয়ে দেব হ্যাঁ ওনার এই যে দিশা একটা ভালো কথা লিখছে ওনার কনফিউশন থেকে লাইভ আছে কি না আস করে কি না এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আমি সব সময় এটা বলা থাকে যে শিওর না হয়ে প্লিজ অর্ডার করবেন না আপনি রেগে গেলেও আপনাকে ভালো লাগে আর কিছু রাকশেষ রাগো না আপু এটা হচ্ছে কি উনি একটা খুব বাজেভাবে অ
ডোন্ট ডু দ্যাট উইথ মি ডোন্ট ডোন্ট ইউ এভার আপ আপনি অন্য কোনো পেজ ওনারের সাথে আমাকে মিলাবেনই না প্লিজ ডোন্ট এটা একদম মিলাতে যাবেন না অন্য কারোর সাথে আমার মিলবে না এটা স্বীকার করতে হবে অন্য কারোর সাথে টুম্পা পোকে মিলবে না ঠিক আছে সেটা দেখেন তো এত সুন্দর তো যে একটা পড়ে ফেললাম এখন কি হবে বাংলাদেশে গয়না বাক্সের মতো অথেন্টিক পেজ খুব কম আছে আলহামদুলিল্লাহ আপু সত্যি এটা আমি এটা আমি চাই না আমি নিজে বলতে আমি কখনো দেখবেন না আমি লাইভে কখনো বলি আপু আমাকে শেয়ার করেন আমাকে প্রমোট করেন কারণ এটা আপনারাই করেন প্রোডাক্ট ভালো হলে আপু আমি যেই দোকানে খেয়ে আরাম পাই আমার আচ্ছা কানিজ চৌধুরী আপু অবশ্যই এটা আপনি এক্ষরি নক করবেন যে কোনো ড্রেসের মধ্যে আনস্পেক্টেড দাগ বা ছেঁড়া এটা আমাদের কাছে সবচেয়ে হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি এখনই কানিজ আপু আপনি এখনই নক করেন কোনো সমস্যা নেই আপনি এখনই নক করেন এই পেজে না আপু আমাদের ড্রেস পেজে নক করেন আমি আপনার আইডিটা ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি সব কাজ বাদ যেই এমপ্লয়িজ এখন ফ্রি আছেন উনি আগে সবার আগে ফ্রি না যে এমপ্লয়িজ এখন আছেন যে বসবে সার্ভিসে সে আগে আপনার কাজটা করবে থামেন আমি আপনার আইডিটা এখনই ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি কানিজ চৌধুরী আপু কানিজ চৌধুরী কানিজ ফাতেমা নামে না অনেক আইডি একসাথে চলে আসে সো দেখা যায় যে কানিজ দিয়ে সার্চ করলে আমি পাবো না আপনি একটু নক করে দেন আপনি একটু নক করলে আমরা সাথে সাথে আপনার আইডিটা পেয়ে যাবো ইনশাল্লাহ উইদিন টেন মিনিটস আপনি সার্ভিস পেয়ে যাবেন এটা ভালো হয় না বেশি বলেন তো তোমাকে যে কি কিউট লাগছে তাই না থ্যাংক ইউ সো মাছ শুধু দুল নেওয়া যাবে না সোনা এটার জন্য আপনি আপনার একটা ফ্রেন্ডের কাছে কি করবেন ফ্রেন্ডের সাথে পটান এই তুই না মালাটা পড়বি আমি না দুলটা নিব চল আমরা এইভাবে একটা কেনাকাটা করি এরকম করে দুজনে মিলে একটা আগে ফ্রেন্ডশিপ করবেন তারপর আমার কাছ থেকে অর্ডার করবেন ঠিক আছে প্রবলেম সলভ এই শোনেন এই যে সুন্দর একটা পার্লার সেট দিয়ে দিলাম এটা না নিলে মিস আপ এটা ওয়ান অফ আওয়ার মোস্ট মোস্ট ডিমান্ডিং জুয়েলারি সেট হ্যাঁ ফজল বক্স বললে রাগ না করতে একটা হাসি দেন শোনেন আপনি জানেন না আমাকে ফজল বক্স দিয়ে আপনি আমাকে ম্যানিপুলেট করতে পারবেন আই রিয়েলি লাইক হিম হ্যাঁ বাদ দেন বেডি মানুষ মানে আমরা বেডি মানুষ না আপু আমার ভালো অ্যাপ্রোচে কোনো কথা নেই এক কাস্টমারকে আপু আমি একশো বারো একই জিনিস বুঝাইতে পারি আমি বললাম না এরপরও ওনাকে আমি আলাদা করে সার্ভিস দিতে পারি কিন্তু আপনি আমার সাথে প্রথম কথা যেখানে আমার কোনো প্রবলেমই নাই দেশে যেখানে আমার কোনো দোষই নেই আপনি আমার কাছে নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ করলে আপু আপনি জীবনও আমার কাছ থেকে এক্সট্রা হেল্প জীবনও পাবেন না আমি কেন করব প্রথম কথা এই হেল্পটা আপনি ডিজার্ভই করেন না দ্বিতীয় কথা তারপর আপনি আমার উপর চোটপাট দেখাচ্ছেন আমাকে উল্টা কথা বলতেছেন আমি সরি আপু আমি কেন তাহলে দিব আপনাকে এক্সট্রা সার্ভিস এক্সট্রা বেনিফিট বা এক্সট্রা কেয়ার কেন দিব বলেন ভালো কথা দিয়ে মানুষের কলিজা পর্যন্ত নিয়ে নেওয়া যায় হ্যাঁ সো সেখানে আপনি মানে জাস্ট একজনকে অ্যাটেনশান গ্র্যাবের জন্য আপনি একটা মানে লাগাই দিলেন একটা আঙ্গুল একটা ম্যাচের কাঠে একটু মেরে দিলাম আপু জ্বলতে থাকুন আই এম সরি ডিয়ার হাসিটা দেখার মতো ছিল আই ফাজাল বাক্স আর শামিরের কথা বললে আমার এরকম চলে আসে প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট আমি একটু উইকনেস কাজ করে শাড়ি পাবেন পাগল হয়ে যাবেন বিশ্বাস করো ওটা যদি আসে দুপুরে আসে দুপুরে লাইভ রাতে আসলে রাতে লাইভ ওটা আমি আমি জাস্ট ওয়েট করতেছি ওয়েট করতেছি হ্যাঁ কলিজা বেস্ট মে থ্যাংক ইউ আন্টি আচ্ছা সো আমি যেটা বলতেছিলাম যে আমি খালি ওয়েট করতেছি পেপার সিল্কের দুইটা শাড়ি দেখাবো আপু পাগল হয়ে যাবে ওটা যখন আসবে তখনই হচ্ছে কি আমি লাইভ করে দেবো ইনশাল্লাহ এবং ওই শাড়িটার সাথে আপু আমি অবশ্যই এই গয়নাটা পরে আমি লাইভ করতে চাই তারপর আপনারা দেখবেন কি লাগে তো এটা হচ্ছে গিয়ে একটা খুব সুন্দর পার্লের সেট যেটা প্রাইস হচ্ছে গিয়ে কত জানেন আঠাইশশো টাকা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নেবেন স্টক থাকা পর্যন্ত অর্ডার ঈদের আগে আপু এটা আর কিন্তু রেডি হবে না হ্যাঁ সো ঈদের আগে এটা রেডি হবে না সত্যি বলছি আপনার কাছ থেকে ড্রেস নিয়ে আমার লাইফ বদলে গেছে আমি অনেক ডিপ্রেশনে ছিলাম নিজেকে নিয়ে বাট আপনার ড্রেসগুলো আমাকে আমি আমার আমাকে ফিরে পেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কো এটা কিন্তু ট্রু শোনেন এটা নিয়ে কেউ ফান করবেন না কোনো কিছু করবেন না অনেক মেয়ে মানুষরা আমরা আছি যারা কিন্তু আমরা ল্যাক অফ কনফিডেন্সে আমরা ভুগি আমরা আত্মবিশ্বাস কিন্তু আমাদের মধ্যে সেই জিনিসটা গ্রো করে না এবং ট্রাস্ট মি আমি আপনাদেরকে আজকে একটা মেয়ে হয়ে বলতেছি যারা এখনও অনেকেই আছে না আমরা অনেকে অনেক ধরনের ডিপ্রেশনে থাকি আমরা অনেকে থাকি আমরা যারা ফ্যামিলি লাইফ নিয়ে ডিপ্রেশনে থাকি অনেকে আছে আমাদের ওয়ার্ক স্ট্রেস এত বেশি থাকে আমরা আমাদের অফিস লাইফ নিয়ে ডিস্টার্ব থাকি আমাদের বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমরা ডিপ্রেশনে থাকি আমাদের আমরা যারা স্টুডেন্ট আমাদের ভার্সিটি লাইফ আমাদের পড়াশোনা আমাদের ক্যারিয়ার এগুলো নিয়ে আমরা ডিপ্রেশনে থাকি য
জব পাচ্ছি না সেটা নিয়ে একটা টেনশনে থাকি অনেক মেয়ে মানুষ আছেন যারা দেখা যাচ্ছে যে একটা প্রপার এখন বিয়ে করতে চাচ্ছেন কিন্তু মন মতো একটা ছেলে পাচ্ছেন না থাকে আপু অনেক অনেক মানুষের আপু কত মানুষের যে কত টাইপের ডিপ্রেশন ইউ নেভার নো এবং কখনো কাউকে আমি বলবো না যে আমি আপু অনেস্টলি একসময় আমি জাজ করতাম মানুষকে দেখে বলতো এই সব এরকম করতেছে এটা আল্লাহ কেন করতেছে এরকম যত বয়স বাড়লো আমার যত বড় হইলাম যত মানুষের সাথে মিশলাম যত কাছের মানুষের প্রবলেম দেখলাম যত নিজের লাইফের আমি স্ট্রাগল দেখলাম আমি বুঝে গেলাম আপু আমরা মানুষকে খুব তাড়াতাড়ি জাজ করে ফেলি হ্যাঁ সো এখন আমি একটা পরিণত বয়সে এসেছি সো এখন আপু আমি সত্যি কথা বলতো আমি আমার পাঁচ বছর আগে টুম্পা আর পাঁচ বছর পরে টুম্পা আকাশ পাতাল তফাৎ আপু এখন একটা মানুষ যদি আমার সামনে কেউ অ্যাবনর্মাল বিহেভ করে আমি প্রথমেই তাকে জাজ করি না আমি চিন্তা করি যে কি হইতে পারে আসলে ওর এরকম লাইফ স্টাইলের পেছনে কারণটা কি হইতে পারে আচ্ছা ওকে কোনো কারণে ডিপ্রেস আচ্ছা ও এত এরকম এত ও অ্যারোগেন্ট কেন আচ্ছা ওর কি লাইফে আসলে কোনো প্রবলেম যেটা নিয়ে আসলে মানে এক্সহস্ট করতে পারতেছে না এটার জন্য সাফোকেশনটার জন্য ও বেশি ডিপ্রেসড সো আচ্ছা সাদা কালো জামাগুলো এক একটা কনফিডেন্স মার্শাল দ্যাট ইজ ট্রু দ্যাট ইজ ট্রু দ্যাট ইজ ট্রু কিছু কালার আছে আপু এটা আপনার কনফিডেন্স লেভেলকে বাড়ায় একটা গুড আউটফিট কিন্তু মানুষের কিন্তু কনফিডেন্স লেভেল বাড়ায় এবং আমি আপনাদেরকে আজকে আমার একটা সিক্রেট শেয়ার করি সেটা হচ্ছে আমি যখন অফিস করতাম তখন আমার মাত্র বিয়ে হয়েছে আপনারা জানেন আপু বিয়ের পরের একটা মেয়ের লাইফ এবং বিয়ের আগের লাইফ আকাশ পাতাল তফাৎ থাকে একটা নতুন ফ্যামিলিতে অ্যাডজাস্ট করা একটা নিজের একটা সংসার অ্যাডজাস্ট করা অনেক ধরনের টেনশন থাকে অনেক ধরনের সিচুয়েশনস থাকে সংসারের টেনশন থাকে অফিসের টেনশন থাকে আমার কাজের একটা টেনশন থাকে আমার কেপিআইয়ের একটা টেনশন থাকে তখন আমি পড়াশোনাও করতেছিলাম আমার সিজিপিআর একটা টেনশন হ্যাঁ কেমন করে সব ব্যালেন্স করবো ফিনান্সিয়াল একটা টেনশন সব কিছু মিলে একটা টেনশন থাকতো হ্যাঁ সো কোনো কারণে যদি আমার শরীর খারাপ থাকতো কোনো কারণে যদি আমার মন খারাপ থাকতো ট্রাস্ট মি আমি সেই দিন অফিসে অনেক বেশি সেজে যেতাম অনেক সাজতাম আমি একটা সুন্দর জামা আমি বুক দিলাম মা দিও আচ্ছা ইনশাল্লাহ আন্টি আচ্ছা আপু দেখে মনে হয় না তুমি বড় হয়েছ শোনেন মানুষ বয়সে বাড়ে মানুষ শরীরে বাড়ে মানুষের মনটা আসলে সবসময় এভারগ্রিনই থাকা উচিত হ্যাঁ মানুষের মনটা হচ্ছে এভারগ্রিনই থাকুক চাঁদবালি দিব না আরে সোনা ওই চাঁদবালিটা আচ্ছা ওকে সো আমি সেদিন অফিসে বেশি সেজে যেতাম কেন জানেন কাজ আপনি যখন খুব সুন্দর করে রেডি হবেন আমি যখন আয় নাই ফাইনালি মনে করেন খুব মন খারাপ সো বা আমার কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে খুব মন খারাপ শরীর খারাপ আমি সেদিন বেশি সাজতাম যাতে করে আমাকে দেখতে সিক না লাগে যাতে করে আমাকে দেখতে আপসেট না লাগে আমাকে দেখে ডিপ্রেস না লাগে যখন সুন্দর করে সাজতাম তখন নিজের মধ্যে থেকে একটা ভালো লাগা কাজ করতে বুঝছেন তো মনে হতো না আই এভরিথিং ইজ ফাইন আই এম লুকিং সো গুড মানুষ আমাকে কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছে আম আম অ্যাকচুয়ালি ফিলিং মাই জয় ইউনো সো এই জিনিসটা কিন্তু হয় আপু সো একটা গুড আউটফিট ইভেন একটা একটা সুন্দর একটা ঘড়ি একটা সুন্দর একটা কি বলবো ড্রেস একটা সুন্দর একটা জুতো একটা ব্যাগ আপনার কিন্তু কনফিডেন্স লেভেলকে কিন্তু আপগ্রেড করে এটা কিন্তু দেখবেন এমনই থাকুক প্লিজ এভাবে দোয়া করবেন যেন এমনই থাকতে পারি হ্যাঁ আপু সোনা একটু কষ্ট দেয় আপু আমার একটু ফোনটা দেন না সোনা ফোন আসতেই আসে আমার আম্মু বলে ভালো ড্রেস পড়লে নাকি মন খারাপ চলে যায় কে ফোন দিচ্ছে আচ্ছা তোমার যে বাবু আছে তাই তো বোঝা যায় না আট বছর হয়ে যাচ্ছে আমার ছেলে আচ্ছা আশরাফুন সুনিফ আপু এই পেজে না আপনি একটু ওই পেজে নক করেন তো শোনা কি প্রবলেম হচ্ছে একটু লিখেন দেখে দেবে হ্যাঁ আমার ন্যাচার টুম্পার টুম্পার মতো সিক্সটি এইটি ইয়ার্সও সাজে আন্টি আপনি ইন্সপিরেশন বুঝছেন মার্শাল্লাহ ইউ আর সো কি বলবো আমি এনার্জেটিক আপনাকে দেখে আমরা ফিল পাই ইউ লুক অলওয়েজ গুড ডাজেন্ট ম্যাটার হোয়াট ইউ আর তনিমা আপু আচ্ছা তনিমা আপনার সাথে সত্যি কথা বলি আপনি যখন প্রথমে আমাদের ফ্লোর ম্যানেজার হয়ে আসলেন বুঝছেন আপু সত্যি কথা বলি আজকে আপনি তো যেরকম লম্বা সেরকম আপনার স্বাস্থ্য ছিল বুঝছেন তনিমা আপু সত্যি বলতেছি আপনি আসার আগে আমরা ফ্লোরের মধ্যে শুনলাম কি যেন একটা বাঘ আসছে আমাদের যে ফ্লোর ম্যানেজার আসছে হ্যাঁ সে বাঘ সবাই ভয়ে থাকবা মানে আপনাকে দিয়ে আমাদের টিম লিডাররা যে আপু কি ভয় দেখাই তো হ্যাঁ দেন আপনি আসলেন কেন জানি আপনার সাথে আপু শুরু থেকে আমার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন খুবই ভালো ছিল এবং আপনাকে থাকে না আপু কখনো আমার মানে ওই বস বস ফিলিংসটা আপনিও কখনো দেন নাই কেমন যে আমাদের গ্রামীণ ফোনের কালচার আপু যত যাই হোক আমার কাছে খুব ভালো লাগতো অ্যাটলিস্ট ওয়ার্ক কালচার আমার কাছে খুবই ভালো লাগতো সো আপনার সাথে আপু যখন আপনাকে দেখলাম মিশলাম কথা বলা আরে বাবা এটা তো নরম কিছুই না মানে ঠিক আছে আপনি একটা আপনি একটা খুবই সুন্দর একটা আইডল লেডি ফিগার এটা এটা বুঝতাম কিন্তু থাকে না যে ওই যে বাঘ সিংহ ওই ব্যাপারটা তখন আর আসে না কিন্তু হ্যাঁ আমরা আপনাকে খুবই পছন্দ করতাম এটা আপনা
Tonimapo, really, you are, you were the inspirations of many, many GP lady and ladies, of course, and Bolbo. You want to tell her, our Dharana. So, this is true. I don't want to tell you about it. I don't want to tell you about it, but we really admire you a lot. So, Jack, you want to order your order? You are my inspiration. I'm your GP. I'm like, lucky sweet. Thank you so much. I'm a coconut. I'm a monk. I'm like, I'm a boost. I'm a shop. 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 जिस दिन आपने बेची राग हो बे है स्पेशल जिस जामाई शते राग है शेदिन तो ऑनिक मान जब मेरे जामाई शम्मे गुड़ा गुड़ी कोड बने बंग जामाई शते कथा बोल बन्ना मेक योरसेल्फ द डिजर्वेबल वन बट हाथे आज बन्ना बुझते बोल सन आज का ऑनिक फाइजला में फाइजला में आमी अशुले याद दे दी ची है मान अरे डेट इस ट्रू डेट इस ट्रू मेडिसिन इटा काज कोडे शुद्धी काज कोडे मन कर तेरे शाजीवन भालो का पोर पोर बन शुद्धी काज कोडे हैं अच्छा आप अभी पाटोला टा नीते चाहे इनबॉक्स से ठीक है ना दीजिए छोभी तुलते पाचे आ आई कोनो सामोशन है खाली लिखा था ना आज के लाइव है पाटोला डेट्स इट सीरियल पर शोमा ने रिप्लाई होती है हैं ऐ शुंदर ऐ शीता टा देखा हुए किसने ऑने गोल्फो कोर्स ऑने आइडिया दी सी ऑने जीवन थे कि नया तो तो दिए थी भाया शते रात को लकी कोडी आमर भालू लगे तुम्हारे नौ दिन पूर्व मेरे दिया कथा डा एकलो किचु दिनास पूरे कथा था के अपु है या मन आमदे दिनास पूरे टा कथा बोले के था के नम्र बोले ना इश्यतु खैत अमर दिनास बोले इश्य डांग पुलिया अच्छा की की शिकायत चे दुष्ट में टा ऑने को पुकड़े साजेशन ये टाइप बोलो शुंदर करे शेजी अल्लाह आपको आमिजे शायद अपोड़े चीटे बहुत त्रिश छोटा का एक घंटा के लाइव हो गया था किंतु कतो कतो सुमाए पाबे ना हैव डाउट अच्छा आमिर रात बाहर टा शेजू कुछ एक पिक्चर तो अब आपको इटा आमार जे की एक टा शोभा चिलो विश्वास कर बन ना और देख राते में बाशा मानुष के घूमते कूटे थे मैं देखूं � जाले तब तो अकुन शामना शामनी ऑडियंस थे के शामना शामनी कमेंट नी तब तो अकुन तो मुनेकोन फेसबुक का चोवी दी वो कमेंट आज उगला तो तो अकुन माता चल नहीं जो ने बाशा जारा घुमाया था कुछ शब्द के तूल तब तूले शामना शामनी कमेंट नी तब ऐ कमेंट कौन बॉल अमर की शुंदर लग कैसे बॉल तो ही श एटा खूबी शुंदर अपु एटा आठस ना एटा छब्बीस छोटा का सॉरी एटा आठस शोना एटा तो छब्बीस छोटा का एटा मैं अपने दर के देखा थी यू विल लव इट एटा लॉन्ग चेन टाइप पेरे बोलेंगे एटा पोल्ले जैकी शुंदर लग बे सिल्वर शीता कॉबे आज बना सिल्वर शीता चोले ऐसे चे शोना एक कुने देखा है एटाई पोड़े आजकल लाइव आस्ते चेच चिलाम, but I really want wanted you to check this शरीर ने very simple look. So एटा जो शायद एक इशू नहीं, एटा बोझन और जो ना मैं आला तो कोड़े कोनो गायना गटी हो चेंज कोड़ी नहीं. So एटा होता है कि एटा शीता टा एटा छब्बीस शोटा का this is a very good one. आमी गोलाई पोड़ी, अपना रा एकदम instant पहुँचन दोगे. अपो आज के शोभुत पाथरन नहीं, श ज्योतो गुलो शीता देखा लाम आपको शॉप गुलोर पीछों ने टेसल आच्छे, तो जार कारों ने शुभिद टा की बोलें तो देखी, इच्छा मतलब एडजस्ट करे हिजा बने चे पोट्टे पार बन हैं। आमी, आमर काचे मानुष एक कस्ते के ऐतो धाका खाए सी, ये ट्रॉमा गाय आगून कौकुन लग से ताऊ टेर पायना, जी मानुष प्रोते फॉर्मल होय नहीं इटा क्रेडिट आमे आपना कहीं दी बो यू वर सो गुड टू मी आपने आमर साथ ऐतबे शे कॉर्डियल चिलन सो आमर मुन्ना आपको आमे आपना किचु टा जानी किचु टा बुझी
শোনেন বাসার সিক্রেট তো বলা যাবে না আমি ভাইয়ার সাথে রাগ করলে কি করি এটা তো বলা যাবে না শোন আমার একটা না আমার একটা ইয়া আছে প্যাটার্ন আছে এক একজনের রাগের প্যাটার্ন এক এক রকম হ্যাঁ তো আমার প্যাটার্নটা কি আমি বলি আমি জানি না আমার সাথে কারো প্যাটার্ন মিলে কিনা বা মিলতেই পারে হয়তো বা আমি না অনেকে থাকে দেখবেন রাগ করছে রাগটা ধরে আসে ধরে আসে ধরে আসে একদিন দুই দিন তিন দিন আচার আচরণে বোঝাচ্ছে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে গিয়ে ঠিক মতো উত্তর দিচ্ছে না একটু তারা তারা উত্তর দিচ্ছে বা দুই দিন তিন দিন চার দিন তারপরে একটা বোম বাস্টিং হয় হ্যাঁ হয়তো তারপরে কথায় কথায় বা একটু খোঁচা মেরে একটু বলা বা পেঞ্চ করতে থাকে আপু আমি এটা পারি না আমার সাথে যদি আমার বাসার মানুষের সেটা আমার হাজব্যান্ড হতে পারে আমার ফ্যামিলি হতে পারে যদি কোনো কারণে আমার সাথে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং বা কোনো কিছুতে আমি মনে কষ্ট পাই বা এরকম হয় যে ব্যাপারটা ঝগড়ার দিকে চলে গেছে ঝগড়া হয় আপু ঝগড়া হয় ঝগড়া হয় না তা না ঝগড়ার দিকে চলে গেছে দেন আমার কথা হচ্ছে ওই মজলিসে ওই সময় ওইখানেই কথা বলে এটা শেষ করতে হবে মারামারি লাগুক কাটাকাটি লাগুক ঝাটাপিটা লাগুক মানে যাই লাগুক হ্যাঁ মাথা ফাটাফাটি হয়ে যাক ভাঙা ভাঙি হয়ে যাক কিন্তু কথা হচ্ছে গিয়ে ওটা ওখানেই শেষ করতে হবে আপু আমি পারি না কাজ আমি মন খারাপ মনে কষ্ট আমি এইসব আপু নিয়ে থাকতে পারি না বেশিক্ষণ আপনি আমার মানে আমার বাসার মানুষ আমার চেহারা দেখলে বুঝে যাবে আমি নিতে পারি না আমার কথা হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে আমার ওই মজলিসে এটা ঠিক করতে হবে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আর কি আমি আপু ধরে রাখতে পারি না থাকে না অনেকে মনের মধ্যে পুষে থাকে পুষে থাকে পুষে থাকে আমি পারি না আপু আমি হচ্ছে গিয়ে আমার কাছে হচ্ছে ডিসকাশন মানে ডু হ্যাভ ডিসকাশন ডিসকাশন করতে করতে গলা হয়তো উপরে উঠে যাচ্ছে হয়তো চিল্লাচিল্লি হয়ে যাচ্ছে হয়তো আমার কথাটা মানে আমি হয়তো এত সুন্দর করে যে কথা বলতেছি এত সুন্দর করে ডিসকাশন হচ্ছে না একটু রাগে রাগে ভাবে না তুমি এটা করছো না তুমি এটা কেন বলবো না দিস ইজ ভেরি হার্টিং ইউ ইউ ক্যান নট ডু দ্যাট ইউ ক্যান নট সেই দ্যাট দিস ইজ সো ডিসরেসপেক্টফুল আমি হয়তো এরকম করে জোরে জোরে কথা বলতেছি হ্যাঁ তখন এত এত সুন্দর হাসিটাও থাকে না তখন তখন একদম অগ্নি একটা চেহারা থাকে আর বেশি রাগে আমার বা চোখ থেকে পানি পড়ে এটাও ট্রু আমি আসলে অনেক রাগের মধ্যে একা চোখ থেকে পানি পড়তেছে আমার সো এটা আমার হয়ে যায় কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আপু আই অলওয়েজ প্রেফার ডিসকাশন হ্যাঁ সো আমি ডিসকাশন করি আপু এখন যদি সেটার জন্য সারা রাত তোমার বসে ডিসকাস করতে লাগে আমি সারা রাতে একই কথা বলবো সারা রাতে একই ডিসকাশন করবো বাট করতে হবে আচ্ছা একটু আগে তোমার ফেস দেখলে বুঝছি তুমি রাগ করছো হ্যাঁ ওইরকমই আপু একটু আমার শক্ত হয়ে যায় ফেস ওকে ঠিক আপু সাফোকেটে লাগে আমি নিতে পারি না আপু আমি নিতেই পারি না এই দেখেন না কি সুন্দর একটা যে আমি পড়ছি এটা দেখছেন কি সুন্দর একটা প্রবালের দিয়ে করা মানে ইটস সো গুড আচ্ছা একটা একটা মজার ব্যাপার বলি কামিজের সাথে যদি মনে করেন এটা আপনার শুধুমাত্র পার্টি ইয়ারিং হিসেবে ইউজ করতে পারবেন দিস ইজ সো গুড না তো অনেক সুন্দর লাগতেছে সো এটা হচ্ছে গিয়ে খুব সুন্দর একটা সেট যেটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র ছাব্বিশশো টাকা খুব সুন্দর করে নিয়ে নেবেন কালার গ্যারেন্টি আমাদের সব জুয়েলারির তিন বছর ডেলিভারি দুই তিন দিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন সো প্রাইস হচ্ছে এটার মাত্র ছাব্বিশশো টাকা সো যার যেটা লাগবে কি করবেন জাস্ট স্ক্রিনশটটা দেবেন অ্যাড্রেস কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে আপনার মেসেজ করে দেবেন ঠিক আছে হ্যাঁ রাগ করলেও তুমি অপূর্ব আর কিছু এগুলাই হচ্ছে ভালোবাসা মানুষের সাথে পার্থক্য বুঝছেন আপু বাইরের মানুষের আপনারা আমাকে এত ভালোবাসেন আমি যদি অনেক ডিভার্সিটিং ফেসেও থাকে আপনারা বলবেন আপু ইউ স্টিল ইউ আর লুকিং কিউ হাও কাম আপু কয়টা দেখাবেন সীতা আর একটা শীত সিলভার সীতা দেখাবো চারটা জিনিস আসতে দেখাবো হ্যাঁ সেটা যার লাগবে একটু সুন্দর করে স্ক্রিনশটটা দিয়ে দেন কত প্রাইস বললাম বলেন তো প্রাইস বলেছি এটার আমি ছাব্বিশশো টাকা মানে কি বলে বলেন তো এটার স্টক থাকা পর্যন্ত অর্ডার স্টক শেষ খেল খাপত আমি রাগ ধরে থাকায় ওস্তাদ মাথা ঠান্ডা হয় না কারণ ফ্যামিলির মেম্বাররা এত অন্যায় অবিচার করছে সারা জীবন মনে আহ হরে শোনা এটা খুব ট্রু বুঝছেন এটা কিন্তু সত্যি কথা জানেন কাছের মানুষদের কাছ থেকে আঘাতটা কিন্তু আপু বেশি জোরে লাগে একটা বাইরের মানুষ একটা খারাপ কথা আপনাকে বলবে আপনি নিতে পারবেন বাট যারা বেশি কাছের ওদের কাছ থেকে আঘাতটা আপু ওইরকমই জোরে একদম বুকের মধ্যে ওভাবেই জোরে এসে ধাক্কা দিয়ে আপু শাড়ি অর্ডার করেছি মাত্র পেয়ে গেছে দেখছেন আলহামদুলিল্লাহ সিরিয়ালি রিপ্লাই হচ্ছে আপু আচ্ছা এখন দেখায় যেটার জন্য আজকে শুরু থেকে সবাই মাথা কাছে না এই যে কাকুলি খান আপু নড়ে চড়ে বসেন সিলভার সীতা দেখাচ্ছি এখন আমি বলি আপু নর্মালি সিলভার সীতা আমাদের যা আসে হাফ আসছে যা আসে হাফ আসছে সো যতটুকু পর্যন্ত থাকবে অতটুকু পর্যন্তই অর্ডার সিলভার সীতা শেষ খেল খতম ঈদের আগে তো আর সিলভার সীতা একদমই আসবে না আপু কোনো চান্সেস নাই খুবই কষ্ট মষ্ট করে এই কয়টা স্টক আমি রেডি করতে পেরেছি প্রাইস হচ্ছে আপু সিলভার সীতার পঁয়ত্রিশশো টাকা সো নিয়ে নিতে হবে সুন্দর মানুষ রাগলেও সুন্দর লাগে আপনি অনেক সুন্দর এগুলা বলবেন
এবার ঈদে কি দিনাজপুরে আসবে আসলে বগুড়া আপু আমার এবার ঈদে দিনাজ আমার কুরবানির ঈদে এবার দিনাজপুরে করার ইচ্ছা আছে বাকিটুকু আল্লাহ ভরসা তো আল্লাহ তালার উপরে ডিপেন্ড করছে বা আছি মরি সেটাও তো জানি না বাট আল্লাহ তালা যদি হায়াতে রাখে আমার ইচ্ছে এবার কুরবানির দিনাজপুরে করার খুব যাইতে ইচ্ছা করছে আচ্ছা দেখেন তো আল্লাহ এক একটা সীতা পড়তেছে এক এক রকম সুন্দর লাগতেছে স্পেশালি শাড়িটাই সুন্দর ভাই সো যেটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখালাম এটা হচ্ছে সিলভার সীতা আপু আমাদের মোস্ট ডিমান্ডিং বাট এটা আপু খুবই কম স্টক আছে আমি বলেই দিচ্ছি সো প্রাইস হচ্ছে পঁয়ত্রিশশো টাকা যা সমানে স্ক্রিনশট নেন কন মানে এখানে ইনবক্স করে দেয় আমি জুয়েলারি লাইফ কখনো এত লং করি নাই মনে হয় আজকে অনেক গল্প করলাম জীবনের গল্প করলাম এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলাম কিছু মোটিভেশনাল কথা বললাম হ্যাঁ কিছু আমাদের ভালো লাগার কথা বললাম এই সিলভার সীতাটা আমার আছে পড়লে এত বেশি সুন্দর লাগে দ্যাট ইজ সো ট্রু এটা হচ্ছে আমি বলবো আপু একটা লাইফ টাইম ইনভেস্টমেন্ট জানেন সত্যি কথা আপু আপনার যতদিন না এটা আপনার আর ইউজ করতে ইচ্ছা করবে না ততদিন পর্যন্ত আপনি ইউজ করে যেতে পারবেন এবং এটা কেমন জানি একটা সীতা যে কোনো হোয়াইট ব্ল্যাক তারপরে হচ্ছে গিয়ে ট্রেডিশনাল যে কোনো শাড়ির সাথে এটা এত সুন্দর চলে যায় বলার বাইরে এই সিলভার সীতার আপু আবেদনই অন্যরকম আমি একটা গোল্ডেন পাড়ার সাথে সিলভার সীতাটা পড়েছি স্টিল ভালো লাগতেছে কেন বলেন তো শাড়িটার মধ্যে একটু অ্যাশ আছে মানে দিস ইজ সো আসাম সো প্রাইস হচ্ছে গিয়ে মাত্র পঁয়ত্রিশশো টাকা না আপু দুল ছাড়া পাওয়া যাবে না সো আপনাকে যেটাই নেন আপনাকে ফুল সেটে নিতে হবে হ্যাঁ ফুল সেটে নিতে হবে সো প্রাইস হচ্ছে গিয়ে এটার মাত্র পঁয়ত্রিশশো টাকা সো আজকে কিন্তু আরও লাইভ হবে আজকে শনিবারের দিন আছে ম্যাক্সিমাম মানুষেরই অফিস নেয় কিছু কিছু আপু আপুর অফিস আছে তাদের মন খারাপ কিন্তু এটা চিন্তা করে খুশি থাকবেন যে অ্যাটলিস্ট ইউয়ার ওকে ঈদের আগে মশলাটা পাওয়া যাবে আপু চান্সেস খুবই কম আম্মা আম্মার খুব কষ্ট আম্মা বলতেছে বেটি আর তো পাঠাইতে আর তো বানাইতে পারতেছি না এই কথাগুলো বলাটা হলো থেরাপি থ্যাংক ইউ সো মাছ আচ্ছা ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ আমি না একটা জিনিস দেখছি আমি একটা জিনিস আপনাদের কাছ থেকে পাই যে আপু তোমার সাথে কথা বললে অনেক স্ট্রেস রিলিফ হয় রিলি ইফ ইউ ফিলস আমি অনেক গল্প করবো আপনাদের সাথে মাঝে মাঝে শুধু গল্প করতেই আসবো কার কি প্রবলেম বলবেন আমাকে আমি আমার মতো করে সলিউশন দিব মানুষের কাছ থেকে তো আপু কনসাল মানে কনসালটেন্সি নিতে তো টাকা দিতে হয় না আমার কাছে কিছু দিতে হবে না তাহলে আমাকে বলবেন আপু তুমি খুব ভালো আপু তুমি খুব ভালো যাতে করে আমার মনটা ভালো থাকে তখন আমি আরও দুটো ভালো কথা আপনাদেরকে বলতে পারবো হ্যাঁ কাকুলি খান এসে থ্যাংকস আপু আছে ঠিক আছে ওকে 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 হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা আমি আমার মশলা প্রায় শেষ আবার নিতে চাই আনলাম যে তখন নেন নাই কেন এখন কুরবান ঈদে কিনে রান্না করবেন আমরা যে এত মজার মাংস রান্না করে সবাই খাবো আপনার কী হবে বলেন নেন নেই কেন তখন হ্যাঁ আমি যাচ্ছি তাহলে হ্যাঁ সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আর সব শোরুমে এখন নতুন প্রোডাক্ট পৌঁছ পৌঁছে যাবে দুপুরের মধ্যে আমি তো এখন এখানে লেট করে ফেললাম সো দুপুর আড়াইটা তিনটা থেকে আপু যারা যারা যেই শোরুমে যাবে নতুন প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন আমি হচ্ছে ইয়াতেও করব কি যেন বলি স্টক লাইভও দেবো হ্যাঁ আপু আমি হাসতে হাসতে শেষ লাইফে আনন্দ থাকাটা জরুরি ম্যাডাম নো ম্যাটার ওয়ার্ড হাসতে হবে আচ্ছা আপু আমি তোমাকে বন্ধু ভাবে একতরফা অবশ্যই আর অবশ্যই আমি এখানে আমার কখনো কাউকে মনে হয় না যে আপনাদের সাথে আমার দেখা হয় না জানেন কনসালটেন্সি চাও না চাই না আমি শুধু চাই আপনারা লিখেন আপু তুমি অনেক ভ্যালিউ আপু তোমার মতো ভ্যালু আপু নাই ওটা দিলেই আমি খুশি হয়ে যাবো আর কিছু লাগবে না টুম্পা আপু মাই নিক নেম ইজ অলসো টুম্পা ওকে একটা কথা বলি মাইন খান না হ্যাঁ আমার আমার টুম্পা নামটা পছন্দ না আমি খালি ভাবি আমার ছেলের যখন বাচ্চা কাচ্চা হবে আমাকে কী বলবে টুম্পা দাদি টুম্পা দাদি আমি এটা নিতেই পারি না টুম্পার সাথে দাদি কেমন করে লাগে টুম্পা তো স্টিল নামটা হচ্ছে যে টুম্পা পিঙ্কি এটা নামগুলো কী হবে পিঙ্কি দাদি পিঙ্কি নানি টুম্পা দাদি আমি এটা নিতেই পারি না যে আমার আরামের বাচ্চা হবে আমাকে ডাকবে টুম্পা দাদি মানে যাচ্ছেই না এটার সাথে টুম্পা আন্টি পর্যন্ত ঠিক আছে হ্যাঁ টুম্পা দাদি টুম্পা দাদি এটা কেমন নাম রাখছে আমার বাপ হ্যাঁ সো এইটাই আমার কাছে একটু ভালো লাগে না আমি বুড়ি হয়ে যাব দাঁত পড়ে যাবে তারপর টুম্পা দাদি আমি নিতে পারি না নিতে পারি না সেই জন্য টুম্পা নামটা আমার খুব অপছন্দ যেটা কেমন নাম আপু পর্যন্ত ঠিক আছে টুম্পা আপু ঠিক আছে সুন্দর লাগে টুম্পানটি ঠিক আছে আমার ভাগ্নাগুলো ভাগ্নিগুলো ডাকে টুম্পা দাদি যায় না আল্লাহ তোমার নাতি তোমাকে শুধুই দা দাদি ডাকবে আপু আমি শিওর আমার আমি যেহেতু টুম্পা দাদি বললাম ইম্বারেস হবো আমার নাতি আমাকে টুম্পা দাদি ডাকবে হ্যাঁ আমিও দিনাজপুরে দিনাজপুরে কোথায় বাসা গোয়াবো আমার বাসা হচ্ছে আপু দিনাজপুরে রামনগরে হ্যাঁ আমি দুইটা অর্ডার করেছি মুক্ত বাতাস শোনা তুমি বলো তো তোমার কাছে আমার কতগুলো হয় না আচ্ছা ওকে
আমি লিচু খাবো আমি কলা খাবো আম খাবো আমি উত্তর দেওয়ার আগে আমি হাসতে হাসতে মরে যাবো আর বিরক্ত হবো এটা কেমন ডাক্তার ছিল যায় না টুম্পা দাদি আমার এটা নিয়ে আপু খুব টেনশন আমার তোমাকে দিদামণি ডাকবে আপু আমি আমার ধারণা আমার কপাল এত ভালো না আমার আমার নাতি নাতনি এত ভালো হবে না আমাকে এত স্টাইলিশ নামে ডাকবে হ্যাঁ আমি যেগুলোতে এম্বারেসড ফিল করবো ওগুলাই আমাকে ডাকবে আমি জানি তো ডাকবে টুম্পা মণি আরাম আমাকে কি ডাকে জানেন আরাম আমাকে ডাকে কিউটি আর আরহাম কেউ জীবন কারো মাকে কিউটি করে ডাকে তুমি তোমার মাকে কিউটি ডাকো করো কারণ তুমি যে একটা কিউটি কিউটি ও আমাকে মা ডাকে না আমাকে ডাকে কিউটি দাদি আপু ডাকটা দারুণ তো হ্যাঁ তা আবার লাগাইছে কি টুম্পা দাদি আপু বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি লিচুর অর্ডার এবার আপু নিচ্ছি না আমি কাজ করে কুলাইতে পারতেছি না সো আমার বাপ ভাই দিনাজপুরে আছে অলরেডি লিচু কতজন নিয়ে শেষও করে ফেলতেছে বাগান শেষ করে ফেলতেছে সো ওই ওখানে অর্ডার করতে পারবেন হ্যাঁ তোমাকে ডাকবে টুম্পা সুন্দরী বাট আমি অনেক স্টাইলিশ দাদি হবো আমার কাছে মনে হয় হ্যাঁ আমি এসে বলবো আমি আর আমি ছেলেপেলাকে বলবো এই কি কটা বান্ধবী পাঠালি আজকে আমি মানুষ বেল দাঁড়া না তোকে দেখা যাবে এরকম করে গল্প করতেছি হ্যাঁ সো এই হচ্ছে কি ব্যাপার আমি চলে গেলাম হ্যাঁ কিউটি নামটা সুন্দর দিয়েছে তাহলে হ্যাঁ ও আমাকে কিউটি করে ডাকে আপু ও আমাকে টুম্পা করে ডাকে না আমাকে ডাকে কিউটি মানে টুম্পা না মানে আম্মু করে ডাকে না খুবই কম হ্যাঁ ও দেখা যায় টিভি রুমে আসে আমি রুমে আসছি ওখান থেকে ডাকবে কিউটি কিউটি এরকম ডাকে হ্যাঁ চোখের আইলাইনারটার নাম কি আপু চোখের আইলাইনারটা হচ্ছে ডাব্লিউ সেভেন দিয়েছে আজকে আমি অনেক গল্প করলাম হ্যাঁ সো আমি চলে যাচ্ছি এখন দিনাজপুর এবার যারা ঈদে থাকবেন ইনশাল্লাহ দেখা হবে দিনাজপুরে কোথায় কোথায় কী কী সুন্দর জায়গা হয়েছে ঘুরার বললেন তো ফ্রেন্ডস স্কোয়ার নাকি যেন একটা হয়েছে খুব সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট হ্যাঁ সো এবার যাবো ইনশাল্লাহ সো গেলে দেখা হবে আপনাদের সাথে আর দিনাজপুরে যদি আমি ঈদ করতে যাই আই উইল লেট ইউ ন মিস তামা আমি তো আপনাকে মিস করতেছি আপু হ্যাঁ যদিও আসে আসলে এত বেশি মিস করার টাইম পাচ্ছি না কিন্তু স্টিল দেখা যাচ্ছে যে কালকেও আমি দুবাই ছবিগুলো দেখতেছিলাম আই রিয়েলি মিস ইউ ইউ নো মানে উই হ্যাড রিয়েলি ভেরি গুড টাইম আচ্ছা ফিউচারে আমরা স্টাইলিশ দাদির একটা গ্রুপ করবো ওকে অবশ্যই এবং দেখা যাবে কি আপু জানেন তখন হচ্ছে আমরা এই যে আমরা দাদি দাদিরা আত্মীয় স্বজন হয়ে যাবো আমার নাতির সাথে মনে করেন আপনার নাতনির বিয়ে হ্যাঁ বা আপনার আমার নাতনির সাথে আপনার নাতির বিয়ে আবার ঘর টর আসবে হ্যাঁ তখন আমি আবার দেখা যায় আরামকে বলবো এই মা বাপ কোথায় থাকে নাম কি তারপর আবার আমি ওগুলা আইডি দিয়ে আমি দেখা যাবে পেজে সার্চ করতেছি তখন দেখা যায় আমার কাস্টমার ছিল আমি তখন আরামকে বলবো এই তোর তোর বেয়াই তো তোর বেয়ানি তো আমার কাস্টমার ছিল কই আমি কি বলতেছি আমি জানি না আমি আজকে আমি আজকে অটো অটো আমি পুরো অটো হয়ে গেছি আজকে আচ্ছা হ্যাঁ আপু এটা এটা ডায়মন্ডের এটা ডায়মন্ডের হ্যাঁ টুম্পা তোমাকে খুব ভালো লাগে এটা কখনো বলা হয়নি লাভ ইউ হানি থ্যাংক ইউ সো মাচ মুক্তি আপু আই ক্যান রিয়েলি ফিল দ্য লাভ আপনারা যখনই লিখেন হ্যাঁ এক্সেলেন্ট হবে কিন্তু মজা না তারপর আমি আমি আবার বলবো হ্যাঁ আর আপনি এই না না এই ভাষায় ঘর করিস না দুই তিনবার পার্সেল রিটার্ন করছে ক্যান্সেল করছে কোনো কারণ ছাড়া এই ভাষায় মেয়ে বিয়ে দেয় এই ভাষায় ছেলে বিয়ে দেয় আর খুব ভালো কাস্টমার কখনো ফেরত দেয় না আর খুব ভালো খুব সুন্দর করে অর্ডার করতো একটু চিন্তা ভাবেন তো আপু আমি আমার নাতি নাতনির বিয়ের সময় আমি পেজে দেখতেছি কোন কাস্টমার কেমন ছিল দুই হাজার বিশ সালে চব্বিশ সালে বাইশ সালে মানে আসি কি বলতে সেগুলো গল্প আমি আমি গেলাম শোনেন মাথা পাগল হয়ে গেছে আর এগুলো গল্প করা যাবে না সো আমি যাচ্ছি মধুর থেকে বন্ধু তুমি এবার খেমা দাও আর বেশি আগায় না আমিও ফিল করতেছি আপু কি কিছু গল্প বেরোইতেছে আর না আর না আর না আল্লাহ ও আপু আজকের ব্যালেন্স গেছে গা পুরা সেন আমি যাচ্ছি হ্যাঁ আজকে আরও পুরো আরও লাইভ আছে আমি স্টক লাইভ যা সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট আসছে গ্যারেন্টি দিচ্ছি আপু আজকে যারা বিকাল সন্ধ্যা থেকে শোরুমে আসবেন সব শোরুমে বাম্পার 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 ফলন পাবে না লেবুর বাম্পার ফলন হবে আজকে শোরুমগুলোতে তা আসলে পেয়ে যাবে তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আপু জাস্ট এখান থেকে যেটা পছন্দ স্ক্রিনশটটা নিয়ে এই পেজে অর্ডার করে ফেলেন হ্যাঁ আমি দাদি গ্রুপে অ্যাড হইতে চাই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমার মেয়েরা হাসতেছে ঠিক আছে আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ আমি গেলাম হ্যাঁ আল্লাহ হাফেজ ইনশাল্লাহ সো এই হচ্ছে শুনেন আমরা দাদি গ্রুপের নাম কিন্তু দাদি গ্রুপ দিব আমরা দিব ফর এভার সিক্সটিন আমরা কখনো দাদি বাদি লাগাবো না নিজের সাথে হ্যাঁ আমরা লিখবো ওই দাদি গ্রুপটার ওখানে কেউ শর্ত হচ্ছে ওখানে কেউ ষাট বছরের নিচে থাকতে পারবে না 
না ষাট বছর দাদি হব আমরা আচ্ছা পঞ্চাশ যান পঞ্চাশ বছরে কেউ নিজে থাকতে পারবে না অ্যাটলিস্ট পঞ্চাশ বছর হইতে হবে আর ওই গ্রুপের নাম হবে ফরেভার সিক্সটিন ঠিক আছে না সো এই হচ্ছে গিয়ে ব্যাপার হ্যাঁ আর আমার বোন আসার সম্ভাবনা আছে কি না আপু আপনার মনে হয় আমার কপালটা তো ভালো দেখা যাবে আমি আবার বাচ্চা কাচ্চা নিবো আমার একটা ছেলেই আসবে যে আমাকে এরকম করে মানে নাটাইয়ের মতো দৌড়ের উপরে রাখবে হ্যাঁ আমরা যারা নানি হবো এই নানি দাদি তো ওইটা একই কথা নানি দাদি হ্যাঁ নানি দাদি সো ওটা হচ্ছে পঞ্চাশ বছরের ওখানে নিচে হইলে গ্রুপে অ্যাড হওয়া যাবে না মিনিমাম পঞ্চাশ বছর হইতে হবে আর হচ্ছে গিয়ে আমরা ফর এভার সিক্সটিন হবো ঠিক আছে আমি তো আরামের শাশুড়ি হইতে পারলে খুব খুশি হইতাম আপু আপনার মেয়েটা আমার ছেলেটার থেকে খালি একটু বেশি বড় বুঝছেন আমার ছেলেটার মায়ের খেতে খেতে জীবন যাবে হ্যাঁ আপনার মেয়েটা আমার ছেলেটাকে খুব দৌড়ের উপর রাখবে আমি চাই ও বউয়ের কাছে একটু মায়ের খায় খায় থাকুক কিন্তু এত না আপু হ্যাঁ আপনার মেয়েটা ও অনেক টিচার হবে আমার ছেলেটা ইনস্টার নামও বের করে ফেললাম এই জন্য এত সাকসেসফুল নামটা সুন্দর হয়েছে না আমিও অ্যাড হইতে চাই ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে হায়ার দারাজ করুক পঞ্চাশ বছর মানে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত আচ্ছা আপনি এখনও আছেন হ্যাঁ আছে আজকে ফাত্রামি ফাত্রামি গল্প করতেছি লিটারেলি ফাত্রামি করতেছি মানে আর কিছু না আপু বয়স কত এটা বলবো না বাট নানি দাদি গ্রুপে গ্রুপটা খুলতে আর পনেরো বছর বাকি আছে যান বলে দিলাম নানি দাদি গ্রুপ খুলতে আর পনেরো বছর বাকি আছে হ্যাঁ সো এই হচ্ছে কি ব্যাপার এখন তো চল্লিশে দাদি হয়ে যায় অনেকে তাহলে কি হবে তারা আপু পঞ্চাশ হইলে হ্যান্ড হবে হ্যাঁ তারা পঞ্চাশ বছরের পরে বাচ্চা কাচ্চাকে মোটিভেট করবে এই তোর আর একটা বাচ্চা নিয়ে তো নতুন একটা গ্রুপে অ্যাড হয়েছে এখানে অনেক নাতি নাতনির বউ খুঁজে পাওয়া যায় হ্যাঁ নাতি বউ খুঁজে পাওয়া যায় তোর একটা বাচ্চা নিয়ে আমি ওর জন্য এখন ঠিক করে রাখতেছি এই হচ্ছে কি ব্যাপার ওকে বুদ্ধি নিয়ে রানতে গেছিলাম এখন এসে দেখতেছি এখনও চলতে আপু কি যে করতেছি আজকে আমি লিটারেলি ফাত্রামি করতেছি হ্যাঁ তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আমি গেলাম এবার সত্যি বায় আর আর ফাত্রামি করবো না আমি যাইতেছি একটা বেজে গেছে দেখছেন আমার এখান থেকে বাসা থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা সাড়ে বারোটার মধ্যে সো গেলাম হ্যাঁ সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম টেক কেয়ার বাই তোমার ছেলে তো আমার ঘরে আসার কথা আরও নিব প্রোডাকশান অনেক হবে বাদ যাবে না একটু শিশুও হ্যাঁ একটু শিশু বাদ যাবে না সব ঘরে পাঠাই দিব ছেলে মেয়ে সব ভালো ভালো আত্মীয় স্বজন আমার থাকুন হেলেনা ইসু বাপ্পা আপনাকে তো আমার খুব পছন্দ আমি জানি আমার ছেলে খুব আদরে থাকবে গেলাম আই গেলাম অনেক ফাতরামি করতেছে আল্লাহ হাফেজ বাই